Ahali niçin gelmiş Selahattin? Sizin için gelmişler efendimiz. Ne dediysem gitmediler. Efendiler. Lütfetmişsiniz, yolumu gözlemişsiniz, beklemişsiniz. Artık herkes işinin gücünün başına dönebilir. Hüdavendigar. Kaç gün geçti yüzünüzü göremedik. Sesinizden nasihatlarınızı işitemedik. Moğol Erzurum'a dayanmışken korkudan uyuyamaz olduk. Allah için yatıştırın gönlümüzü. Korkumuzu giderin. Allah lütufları kahır, kahırları lütuf içine gizlemiştir. Bir hadise bir yönden ölüm, öbür yönden birliktir, sevinçtir. Moğol kan dökücüyse, bu kan dökücülüğün içinde şifa da gizlidir. Görüşünüzde korku varsa, gönlünüzde de Allah vardır. Görüşünüzü Moğol'dan alıp gönlünüze çevirin. Mülkün sahibi de, Moğol kan döküyorsa, yakıp yıkıyorsa, bizim buna mani olacak erlerimiz, yiğitlerimiz yok mudur peki? Vardır el. Bu alev zıtlıklar alemidir efendiler. Terazinin bir kefesi boşsa, dolunun bir hikmeti kalır mı? Kötünün olmadığı yerde iyinin bir manası var mıdır? Eline kılıç almış Moğol'un kılıcını düşürmek için, Cenab-ı Allah sevdiklerini kılıçla kuşatmıştır. Bizim onlardan bir farkımız var. Bizim kılıcımız öfkeyle, kibirle şahlanmaz. Bizim kılıcımız yeri geldiği vakit, kınından şefkatle çıkar. Öyleyse korkuyla harap olmanın bir alemi var mıdır? Dönün işinize efendiler. Neyle meşgulseniz onunla hemhal olun. Allah sizi korkularınızdan emin kılsın. Amin. Selahattin. Moğol'dan kaçıp burada şifa aramaya gelen ahaliyle elimizdekileri paylaşalım. Sen hazırlıklarını yap. Erzağımızla birlikte yarın onları ziyarete gidelim. Ancak Efendimiz, Erzağımız çok az kaldı. Müridana bile yetmez baba. Çoktan herkes verir. Bize yakışan da azdan vermektir. Yanlış bir şey söylemedim değil mi baba? Ben senin yanlış bir şey söylediğini hiç işitmedim Alaaddin. Bunun için kefalet isteyen olursa kefilim benim. <gülüyor>